Hoy vamos a viajar a Japón desde nuestra cocina, con esta original ensalada de pepino y gambas. Ebi en español es camarón o gamba, y su nomono significa cosa en vinagre. Se trata de una categoría de platos japoneses marinados en una mezcla de vinagre de arroz, sal y azúcar. Son muy populares los de cangrejo, pulpo, pepino o algas, aunque la variedad es enorme. Una cosa fundamental es utilizar un vinagre de arroz para conseguir el sabor correcto, ya que es mucho más suave y dulce que otros tipos de vinagre. Y vamos a empezar preparando el aliño. Se podría mezclar los ingredientes simplemente batiéndolos, pero si los calentamos un poco será más fácil disolverlos. El azúcar, el vinagre de arroz, salsa de soja clara y opcionalmente dashi en polvo y un poco de sal al gusto. No es necesario que llegue a hervir, con un ligero burbujeo será suficiente para disolver el azúcar. Después debemos dejar que se enfríe totalmente y cuando esté templado lo metemos en la nevera. Para hidratar los fideos solo tenemos que ponerlos en agua caliente entre 5 y 10 minutos, dependiendo del tipo y el grosor. En cualquier caso, lo mejor es seguir las instrucciones que se indiquen en el paquete. Después los escurrimos bien, presionando con las manos para eliminar la mayor cantidad de agua posible. Y lo siguiente será salarlo ligeramente para que pierda su agua, no mucha cantidad, un cuarto de cucharadita, si no podría quedar excesivamente salado. Lo dejamos reposar unos 10 o 12 minutos, observarás que ha perdido mucha agua y lo escurrimos presionando un poco con las manos o en un colador. Y por último, cocemos las gambas, si es que no las has comprado ya cocidas. Las echamos en agua hirviendo con sal y las cocemos entre 1 y 2 minutos. Sabrás que están bien cocidas porque flotan en la superficie. Las enfriamos rápidamente en agua helada con sal para cortar la cocción. Y terminamos nuestra ensalada añadiendo el aliño bien frío. Y opcionalmente para decorar un poco de kashiobushi, que son unos copos de bonitos secos. Y esto ha sido todo, espero que te haya gustado este vídeo y sobre todo que te animes a cocinar esta receta. Un abrazo, adiós.